ప్రజల ప్రాణాలతో ప్రమాదకర పరిశ్రమల చెలగాటం విషవాయు విలయం సృష్టించిన ఎల్జీ పాలిమర్స్ తరలింపుపై ఏసీటీ సేకరించిన ప్రజాభిప్రాయ మాలిక జీవీఎంసీ కమిషనర్ ఏడీసీ గారు సన్యాస దగ్గర వచ్చి అందరూ కూడా తలుపులు తీసుకోండి ఇస్వాయిలన్నీ బయటకు పోయి ఆరు గంటల వరకు తలుపులు తీసుకోండి అని చెప్తే నేను రావడం జరిగింది ఏడో తారీఖు జరిగిన ప్రమాదం చాలా బాధాకరమైన విషయం ఎప్పుడు చూడలేదు ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఎప్పుడు ఇలాంటి ప్రమాదం మేము మేము నాకు తెలిసి నేను పుట్టి కూడా ఎప్పుడు చూడలేదు ఎందుకంటే ఎల్జీ పాలిమర్స్ కంపెనీ యాజమాన్యం ఎలాంటి ఇసువాయిలు ఉన్నాయని కొని మాకు ఈ మధ్యలోనే పదుగుతున్నాం తప్ప ఎలాంటి ఇసువాయిలు ఉంది ఎంత డేంజర్ కంపెనీ అని చెప్పి మాకు ఏ ప్రభుత్వాలు కానీ ఏ హెల్త్ ఎవరు కూడా పొల్యూషన్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ ఎవరు కూడా సేఫ్టీ ఆఫీసర్ కానీ ఎవరు కూడా మాకు తెలియదు ఎందుకంటే సడన్గా గ్యాస్ లీక్ అయ్యి అలా నిర్లక్ష్యం వల్లే గ్యాస్ లీక్ అయ్యిందని చెప్పి ఈరోజు చెప్పుకుంటున్నారు ఎందుకంటే అక్కడ గ్యాస్గా అక్కడ పనిచేసేవారు టెక్నీషియన్ ఉండాలి అన్స్కిల్డ్ వర్కర్లు తీసుకెళ్ళి తొమ్మిది వేలు పదివేలు ఇచ్చి పని చేయించి అతో గ్యాస్ ఓపెన్ చేసి లాక్డౌన్లో నలభై రోజులు నలభై మూడు రోజులు లాక్డౌన్ ఉన్న కంపెనీని ఇష్టరాజ్యంగా ఓపెన్ చేస్తే అది మొత్తం చిమ్మి మొత్తం ఐదు గ్రామాల మీద ప్రభావం పడింది వెంకటాపురంలో భారీగా నష్ట ప్రమ నష్టపోయారు పదకొండు కుటుంబం పన్నెండు కుటుంబాలు నష్టపోయారు ప్రాణాలు పోయారు అలాగే వందలాది మంది హాస్పిటల్ అంట పడిపోయి ఉన్నారు అయితే ఈరోజు ప్రభుత్వం చెప్తుంది కోటి రూపాయలు ఎక్స్క్రేస్ మీకు ప్రకటించాం ఒక కుటుంబానికి అని చెప్తుంది మాకు ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం క్లారిటీగా చెప్పాలి కోటి రూపాయలు కాదు ఇక్కడ ఇక్కడ పదిహేను వేల మంది కుటుంబాలు ఇక్కడ బతుకుతున్నాం మేము ఎవరైతే ఇప్పుడు రేపొద్దున రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మా కుటుంబాలకి భద్రత కల్పించాలి ఈరోజు ఈ విశ్వాయిలు పీర్చి గ్యాస్ పీర్చి వంద సంవత్సరాలు ఈ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది వంద సంవత్సరాలు ఇక్కడ మా పిల్లల మీద మా ఫ్యామిలీల మీద తరాలు మూడు తరాలు ఈ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతి ఒక్కరికి హెల్త్ కార్డు ఇవ్వాలి ప్రతి ఒక్కరికి ఆరోగ్యశ్రీ సంబంధం లేకుండా హెల్త్ కార్డు ప్రతి కుటుంబానికి ఇవ్వాలని చెప్పి మేము స్థానికులుగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం మేము ఎందుకంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్థానికులని కుర్రోలు అడిగితే ఇవాళ పోలీసులు అరెస్టులు చేసే పరిస్థితి వచ్చింది కేసులు పెట్టి భయపిస్తున్నారు మీరు మాట్లాడకూడదు అని ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి క్లారిటీగా మేము లోక స్థానికులుగా అడుగుతున్నాం ఈ కంపెనీని ఇక్కడి నుంచి తరలిస్తారా తరలించరా ఎప్పుడు లోగా తరలిస్తారు లేకపోతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కంపెనీ మీకు కావాలనుకుంటే మమ్మల్ని వేరే ప్లేస్కి తరలించండి మాకు అక్కడ ఇల్లు కట్టివ్వండి అక్కడ పోతాం కానీ ఇక్కడ బతకాలంటే ఇక్కడ ఉండాలంటే బ్రైబ్రాంతులతో ఉండలేవు మినిస్టర్ గారు వచ్చారు మీరు బాగున్నారా తిన్నారా తిండి బాగుందా సాంబార్ బాగుందంటే సాంబారు తిండి కాదు ఇక్కడ ముఖ్యం మా ప్రాణాలు ప్రాణహాని మాకు భయం ఏ రోజు ఏది పేలిపోద్దనే భయం విశాఖపట్నం అంత అలజడి పారిపోయింది అలాంటిది పక్కనే ఈ పక్కనే అనుబాంబులు పెట్టుకొని మేము బతుకుతున్నాము అను విశ్వాలు పెట్టుకొని బతుకుతున్నాం కాబట్టిగా ఇమీడియట్లుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దీని మీద ఇమీడియట్లుగా లాక్డౌన్ చేసి ఈ కంపెనీని తరలిస్తున్నామని ప్రకటన చేయాలి అప్పుడు మాత్రమే మేము ప్రశాంతంగా పడుకోగలము ఈ ఇంట్లో ఉండగలం ఊర్లో తిరగలం మీ ఏడో తారీఖు నుండి ఇప్పటి వరకు మాకు జరిగిన పరిస్థితులు చాలా మట్టుకు బయటకు మీకు తెలిసినవి కొంచెం తెలియని కొన్ని ఉంటాయి సో మేము ఆ రోజు ఏ రోజు అయితే గ్యాస్ లీక్ అయిందో ఆ రోజు మేము అందరం పరిగెట్టాం అది చాలా వీడియోలు చూశారు అన్నీ చూశారు కానీ జరిగిన పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే దాని తర్వాత ఆ రోజు నైట్ కూడా ఎవరు నిద్ర లేకుండా ఒక ఇద్దరు ఇంట్లో ఇద్దరు కలిసి ఒక దగ్గర లేకుండా చల్లా చెదర అయిపోయి దగ్గర ఎనిమిది కిలోమీటర్ల వరకు ఎవరు ఉండొద్దు అని చెప్పి పోలీసులు అనౌన్స్ చేయడం తర్వాత చాలా ఇష్యూ అవ్వడం వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు ఎవరు ఇంటి దగ్గర లేకుండా ఇష్టసరంగా ఎక్కడెక్కడికో తిరిగారు ఎవరెవరు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయి తెలియదు ఫోన్ చేసుకుని ఒక దగ్గర కలుద్దామన్నా సరే కలవడానికి ఎటువైపు లేదు ఒకటి అటువైపు ఎందుకు వైపు వెళ్తే ఒకటి కంచరపాలెం వైపు వెళ్ళారు ఎవడు ఎటువైపు కలవడానికి లేకుండా పోయింది తల్లిదండ్రులు ఒక దగ్గర కలిసి లేరు పిల్లలు కలిసి లేరు ఏ తిన్నామా పడుకున్నామనేది ఏ గవర్నమెంట్ ఎవడు పట్టించుకోలేదు ఎవడు ఎక్కడ ఉండేది లేదు కలిసింది లేదు ఇద్దరు ఇద్దరు ఎక్కడెక్కడ ఎక్కడెక్కడ తిరిగిన పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఆ రోజు రాత్రులు కూడా నిద్ర లేక మూడు రాత్రులు ఐదు రోజుల వరకు గ్రామంలో ఒకటి కూడా అడుగుపడడానికి లేకుండా ఐదు రోజులు ఏంటి ఎక్కువలో కూడా గ్రామంలో రాలేదు మంత్రి వచ్చి ఇక్కడ పడుకున్న రేసి రూమ్లో పడుకుంటే అలా తెలుస్తుందండి ఒక ఎక్కడైతే ఇన్సిడెంట్ బాగా జరిగిందో మా మా మాకు ఇంట్లో పడుకుని తెలుస్తుంది ఏసీ రూమ్లో పడుకొని ఆ స్మెల్ తిరిగి తెల్ల వస్తుంది మేము ఎలా పరిగెట్టామో ఎక్కడెక్కడ పరిగెట్టామో ఆ ఏరియాలు ఎలా ఉన్నాయో అక్కడికి వచ్చి పడుకొని చూస్తే తెలుస్తుంది టెంట్లు ఆ సామాన్యమైన మేము సామాన్యులుగా ఉంటేనే కదా తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఎవరెవరో వచ్చారు ఎక్కడెక్కడ ఉంటుంటే ఎలా తెలుస్తుంది ఫుడ్ ఏమో ఎక్కడ నుంచి తెచ్చుకుంటున్నారు ఈ ఏ ఫుడ్ ఏమో కోవిడ్ నైన్టీన్ అంట నలుగురు కలిస్తే జైల్లో పెట్టద్దని అంటున్నారు మరి ఏ ఫుడ్ తీసుకో ఫుడ్ తినేటప్పుడు ఎంత మంది
అది గవర్నమెంట్కి డిసైడ్ చేయాలని మీకు కోరుకుంటున్నాం అంతే ఈరోజు విజయసాయి రెడ్డి గారు వెంకటాపురం రావడం జరిగింది ఆయన్ని కారు ఆపి ఎన్నెల తీయడం జరిగింది ఎందువల్ల అంటే ఇది పూర్తిగా ఎల్జీ పవన్ బస్తాలకు నిర్లక్ష్యం వల్ల ఎంతోమంది ప్రాణాలు కోల్పోవడం కానీ లేదంటే అస్వస్థ గురవడం కానీ హాస్పిటలైజ్ అవ్వడం కానీ జరిగింది కాబట్టి వెంటనే ఆ యొక్క యాజమాన్యాన్ని ఎండితో సైతంగా అరెస్ట్ చేయాలని అంతేకాకుండా ఈ ఎండీ ఇక్కడే ఉన్నాడు ఆయన మీద అత్యాచారం కింద కేసు పెట్టారు ఎందుకు అరెస్ట్ చేయలేదని చూసి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం న్యాయం కోసం అడిగినటువంటి సిపిఎం కార్యకర్తలు కానీ ఒక వెంకటాపురంలో ఉన్నటువంటి యూత్ని కానీ వీళ్ళందరినీ అరెస్ట్ చేయడం అన్నది నలభై ముగ్గురిని మీద కేసు ఫైల్ చేయడం అన్నది దుర్మార్గం అయినటువంటిది అందువల్ల ఇది వెంటనే ఆ కేసులను విత్రా చేసుకోవాలి ప్రభుత్వం రెండోది ఏంటంటే ఎండీని అలాగే ఎండీ తాలూకు పాస్పోర్ట్ ఏదైతే ఉందో రద్దు చేసి వెంటనే ఆయన అరెస్ట్ చేయాలని చెప్పేసి యాజమాన్యాన్ని అందరినీ కూడా అరెస్ట్ చేయాలని చెప్పేసి అలాగే కంపెనీని కూడా ఇక్కడ నుంచి తరలించాలి తప్ప అంతేగాని ఇక్కడ మాత్రం ఉండడానికి వీల్లేదన్నటువంటిది మొత్తం పంచగ్రామాల తాలూకా ప్రజల తాలూకా నిర్ణయం ఏకాభిప్రాయం ఒకవేళ ఎవడైనా సరే ఆ రకమైనటువంటి దాన్ని భిన్నంగా వర్ణించేటట్టు ఎలా ఉంటే గ్రామ ప్రజలు మాత్రం ఎవరు ఊరుకోరని చెప్పేసి కూడా హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం మరో పాయింట్ ఏంటంటే ఈ యొక్క పంచ గ్రామాలతో పాటు ఆ రోజు గాలి గాలి వేయడం వేయకపోవడంతో అది కిందనే సెటిల్ అయ్యి అలాగా కంపెనీ చుట్టూ విస్తరించింది మొత్తం ఒక టూ కిలోమీటర్స్ రేడియస్లో విస్తరించింది అటు ఆర్ఆర్ వెంకటాపురం ఇటు వేపకుంట నుంచి అటు శ్రీరామ్నగర్ వరకు రైల్వే క్వార్టర్స్ వరకు నార్త్ రైల్వే క్వార్టర్స్ వరకు విస్తరించింది ఆ రకంగా విస్తరించడం వల్ల చాలామంది అస్వస్థకు గురయ్యారు కాబట్టి దీని మీద సర్వే చేయాలి వాళ్ళకి కూడా ఆయన నష్టపరిహారం అనేది ఇవ్వాలని చెప్పేసి అట్లాగే ఇక్కడ ఒక సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ పెట్టాలి ఎందువల్లంటే మూడు దశాబ్దాల వరకు అలాగే నాలుగు దశాబ్దాల వరకు అనారోగ్య సమస్యలు అనేవి వస్తాయి కాబట్టి దాని ట్రీట్మెంట్ అన్నది రెగ్యులర్ ఉండాలని హెల్త్ కార్డులు ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఇవన్నీ కూడా పరిష్కారం అనేది పరిష్కారం అనేది ఆయనకి విజయసాయి రెడ్డి గారికి చెప్పడం అనేది జరిగింది మేము చెప్పింది ఏంటంటే ప్రభుత్వం కోటి రూపాయలు వాళ్ళు ప్రకటించినా యాజమాన్యం ప్రతి నెల కూడా కార్మి ఈ యొక్క ఎవరైతే కుటుంబాలు ఉన్నా ప్రతి కుటుంబానికి కూడా ఇరవై వేల రూపాయల నుంచి పదివేల రూపాయల వరకు ప్రతి కుటుంబానికి కూడా ఈ మూడు దశాబ్దాల వరకు ఇరవై ఐదు ముప్పై సంవత్సరాల వరకు ఈ అనారోగ్య సంవత్సరం ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళకి జీవన భృతిగా ఇవ్వాలని చెప్పేసి అనేటువంటిది డిమాండ్ అనేది సిపిఎం తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఇదే శాశ్వత పరిష్కారం తప్ప ఏదో డబ్బులు ఇచ్చేసాము అక్కడితో చేతులు దులిపేసుకున్నాం అని అంటే మాత్రం ఇది పరిష్కారం మాత్రం కాదు శాస్త్రీయమైన పరిష్కారం అంటే ప్రతి నెల వాళ్ళకి జీవన భృతిగా వాళ్ళకి ఇవ్వాలి వైద్య ఖర్చుల నిమిత్తం ఇవ్వాలని చెప్పేసి మేము సిపిఎం పార్టీకి డిమాండ్ చేస్తున్నాం అదే విషయాన్ని విజయసాయి రెడ్డి గారికి మేము నొక్కి చెప్పడం జరిగింది ఎల్జీ పాలిమర్స్ గ్యాస్ విషవాయువుల వలన పన్నెండు మంది బలైపోయారు వందలాది మంది హాస్పిటల్ పాలైపోయారు ఈ చుట్టూ ఉండేటటువంటి పంటలు కానీ చెట్లు కానీ భస్మీ పట్లం అయిపోయి జంతువులు చనిపోయి అసలుకి జంతువులకి కళ్ళు బతుకున్నటువంటి వాటి కళ్ళు కూడా కనిపించడం లేదు హాస్పిటల్ పాలైనటువంటి వాళ్ళు కూడా తీవ్రమైనటువంటి చూపు మందగిస్తున్నట్లు శరీరం మీద బొబ్బలు పెట్టుతున్నట్లు రకరకాలైనటువంటి భయంకరమైనటువంటి వ్యాధులకి గురయ్యేటటువంటి ప్రమాదం కనిపిస్తున్నట్లు ఇప్పుడే స్పష్టం కనిపిస్తూ ఉన్నది ఊర్లోకి వస్తే వెంకటాపురంలో ఈ గా విష వాయువులు తీవ్రత అనేటువంటి ఇంక తీవ్ర స్థాయిలోనే ఉంది ఏమి తగ్గలేదు ప్రభుత్వం చెప్తున్నట్టు అందరూ రండి రండి అని వచ్చి ఏ ఇబ్బంది లేదు అనేటువంటి సర్టిఫై చేస్తున్నారు ఇది చాలా తప్పు ఇది దుందుడుకు చర్య ఇదేమో సరైనది కాదు ఈరోజు మంత్రులు నలుగురు మంత్రులు వచ్చి పడుకున్నారు ఎంపీలు వచ్చి పడుకున్నామంటున్నారు వాళ్ళు పడుకొని మంచి ఇళ్లలో సుఖం అన్ని ఆరోగ్యాలు బాగా ఉన్న చోట్ల బాగా పడుకోవచ్చు ఒక చిన్న ఇంట్లోకి వెళ్ళి పడుకోమనండి ఎంతసేపు ఉండగలరు ఒక గంట సేపు కూర్చోమనండి వాళ్ళకి తెలిసింది ఒక సుందరమైనటువంటి భవనంలో కూర్చొని అన్ని ఒకటికి ఇరవై సార్లు ఒక ఇరవై మందిని బట్టి అన్ని శుభ్రం చేయించుకొని మంచి ఆహారం తిని ఉండటం ఒకటే కాదు కదా ప్రజలకి కాన్ఫిడెన్స్ ఇవ్వటం అంటే అర్థం అంటే వాళ్ళకి చిన్న ఇళ్ళలో ఉండి దాంట్లో ఒక గంట వాళ్ళు స్టే చేయమనండి ఎంత దుర్గంధనం ఉందో ఎంత ప్రమాదమైనటువంటి విషవాయువులు వెదజల్లుతున్నాయో ఇప్పటికీ ఉన్నాయి ఈరోజు గ్రామ వాలంటీర్లు తలుపులు తీస్తూ ఉంటే ఆ యొక్క విషవాయువులు మకానికి తగిలి వాళ్ళు పడిపోయినటువంటి ఈ గ్రామంలో ఈరోజు రెండు జరిగినాయి ప్రజలు కూడా సెన్సేషన్ వచ్చేసి వామిటింగ్స్ వచ్చి పడిపోతున్నారు ఎందుకు పడిపోతున్నారు ఆ రోజులు జరిగిన తర్వాత కూడా ఇళ్లల్లో ఆ విష వాయువులు అనేటువంటివి దట్టగా పేరుకుపోయినాయి దాని ప్రమాదానికి గురవుతూ ఉన్నారు అందువల్ల ఎట్టి పరిస్థితుల్లో దుందుడుకు చర్యలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పడకూడదు మంత్రులు హైరాణ పడి ఏదో మొత్తం చేసేస్తున్నట్టు చేయాల్సినటువంటి అంత అగత్యత లేదు అలాగే షెల్టర్లో ఉండేటటువ
వాళ్ళని బయటకు డిశ్చార్జ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదని రెండవది ఇది చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటి విషమ పరిశ్రమ అని తేలింది తేలిన తర్వాత ఈ పరిశ్రమ ఒక క్షణాలు కూడా ఇక్కడ ఉండకూడదు ఈ ఈ ప్రాంతంలో ఉండే లక్ష మందే కాదు విశాఖ నగర్లో ఉండే ఇరవై లక్షల మంది ఈ పరిశ్రమని తరలించాల్సింది ఈ పరిశ్రమ ఒక్క క్షణం కూడా ఇక్కడ ఉండకూడదు అనేటువంటి చెప్తూ ఉన్నారు కానీ ఇక్కడ మాకు ఈరోజు తెలుస్తూ ఉంది ఎక్కడే కొంతమంది బ్రోకర్లు తయారయ్యి ఈ పరిశ్రమ కెమికల్ పరిశ్రమ తీసి ఇంకో పరిశ్రమను పెడదాం టీవీ పరిశ్రమ పెట్టిద్దాం ఇది మంచి కంపెనీ ఇక్కడ ఉద్యోగాలు వస్తాయని విభజన సృష్టించి మళ్ళీ ఈ కంపెనీనే ఉంచాలనేటువంటి తప్పుడు ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు ఇది సరైనటువంటిది కాదు కంపెనీ యజమానులకి తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ ఉండేటటువంటి కొంతమంది బయట వాళ్ళు ఒక లీడర్లుగా ఒక పార్టీకి అధికార పార్టీకి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు మేనేజ్మెంట్కి మెమోరాండం ఇవ్వటం ఏంటండి మేనేజ్మెంట్ని తీసుకెళ్ళి అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెట్టాల్సింది పోయి అయ్యా మా సమస్యలు ఏమైనా ఏడుకుంటారా ఇక్కడ ఉండేటటువంటి కొరియన్ మేనేజ్మెంట్ డైరెక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎంత నామూసి అనేటువంటిది ఎంత కాళ్ళు పట్టుకునేటటువంటి వ్యవహారం అనండి ఇటువంటి తప్పుడు పనులు అనేటువంటివి స్థానికంగా ఉండేటటువంటి ఈ ప్రాంతంలో ఉండేటటువంటి ఒక వైసీపీ లీడర్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తుంది ఇది సరైనటువంటిది కాదు ఇది చాలా ప్రజల్ని నాశనం చేసేటటువంటి చర్య తప్ప ఇంకోటేం కాదు అందువల్ల తక్షణమే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దీన్ని ఇక్కడ నుంచి తొలగిస్తున్నట్లు ఇక్కడ ఎట్టు పరి మూసేస్తున్నట్లు స్పష్టంగా ప్రకటించాలి ఇప్పుడు ఏడు ఆరు రోజులు దాటింది మరి ప్రకటించమని కోరుతున్న వాళ్ళ మధ్య జైల్లో మనం అక్రమ కేసులు పెడుతున్నారు ఇది చాలా దుర్మార్గం ఒక అమ్మాయి చనిపోయి ఆవిడ తల్లి బాధల్లో ఉంటే ఆ అమ్మాయి మీద కేసు పెట్టారు నా మీద కేసు పెట్టారు అందరిని జైలుకి పంపాలనేటువంటి పదిహేను రోజులు రిమైండ్ విధించండి పెట్టారు అరే యజమాని హ్యాపీగా ఉండి లోపల కూర్చుండి అన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటే పన్నెండు మంది చంపేసినటువంటి వాడు ఇంత బీభత్సానికి కారణమైనటువంటి వాడిని తీసుకెళ్ళి అరెస్ట్ చేయకుండా అరెస్ట్ చేయమన్నటువంటి వాళ్ళని చేయటం అనేటువంటి చాలా దుర్మార్గం ఈ కేసులు ఉపసంహరించుకోవాలి అలాగే వెంటనే వాడిని జైల్లో పెట్టాలి ఎల్జీ పాలమర్స్ కంపెనీ దుర్మార్గాన్ని గత ఐదు రోజులు మనం చూస్తూనే ఉన్నాం ఈ రోజు కూడా కంపెనీ యాజమాన్యం ఎక్కడ నెమ్మక నిరుతున్నట్టుగా కామ్గా హాయిగా హ్యాపీగా కంపెనీలు ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నారు ఈరోజు ఈ చుట్టుపక్కల గ్రామ ప్రజానీకం ఏ విధంగా అల్లాడిపోతున్నారు ఈవేళ కూడా ఐదు రోజులు అయిపోయినా సరే ఈవేళ కూడా అల్లాడిపోతూ ఉన్నారు ఇక్కడ మనం ఈ ప్రాంతాలు ఈరోజు మనం పర్యటించినప్పుడు తలుపులు తీస్తే గుప్పు గుప్పుమని ఇప్పుడు కూడా విషవాయులు వెలువడతా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇద్దరు వాలంటీర్లు రామాలయం దగ్గర ఇద్దరు వాలంటీర్లు డోర్ తీసినట్టునే ఆ వాయు తగిలి పడిపోవడం జరిగింది అంటే ఇప్పుడు కూడా ఇంత ప్రమాదక పరిస్థితి దాపురిస్తే ప్రభుత్వం వారు మాత్రం దీన్ని ఏదో తమ్మిని బెమ్మిని చేసినట్టుగా మసిబూసి మార్గం చేసినట్టు ఈరోజు ఏదో ప్రజానీకానికి తప్పుడు ద్వారా పట్టించుకోవచ్చు ఈరోజు మంత్రులు అందరూ పడుకున్నారని చెప్తున్నారు పడుకోండి పర్వాలేదు నువ్వు వద్దాం ఇక్కడ పడుకోండి వచ్చి ఈ ఐదు మంది వాళ్ళందరూ ఏదైతే ఇక్కడ ఏ విశ్వాయులు ఉన్నాయో ఇక్కడ పడుకోండి వచ్చి ప్రజలు నమ్ముతారు మీరు పడుకోవడం తప్పు కాదు పడుకోండి కానీ కానీ ప్రజానీకానికి రాష్ట్ర ప్రజానీకానికి మన తప్పుడు సంగతి వచ్చేలాగా మేము పడుకున్నాము ఏం లేదు ప్రజలు అందరూ వచ్చేసిన చెప్పడం అనేది చాలా అన్యాయమైంది ప్రజలు ఇప్పటికి ఎవరు రాలేదు ఎక్కడెక్కడో బంధువుల దగ్గర లేకపోతే కాటేజ్ అయితే తల దాచుకొని పగల వచ్చి ఇల్లు శుభ్రం చేసుకుందాం ఇంట్లోకి వెళ్తే ఇంటికి వెళ్ళిన వాళ్ళు అస్వస్థత అయిపోతున్నారు ఈరోజు కింద ఎలర్జీ వస్తూ ఉంది చాలా రకాల జబ్బులు వస్తున్నాయి ఇవన్నీ మనం చూస్తూ ఉన్నాం అందుకని సిపిఎం పార్టీకి మేము డిమాండ్ చేసేది ఏంటంటే నూటికి నూరు శాతం ఇక్కడ ఫ్యాక్టరీని తరలించాలి జనవాజరే ఫ్యాక్టరీ ఉన్నందుకు వీలు లేదు ఫ్యాక్టరీ తీసేయవలసిందే అదే చంద్రంలో ఐదు కిలోమీటర్ శాస్త్రీయులు డాక్టర్లు అందరూ చెప్తూ ఉన్నారు యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ దగ్గర నుంచి డాక్టర్ల దగ్గర నుంచి అందరూ చెప్తూ ఉన్నారు అంటే ఈ ప్రభావం ఈ యొక్క విశ్వవాయుత ప్రభావం ఐదు సంవత్సరాలు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల దాకా ఉంటుంది పుట్టబోయే పిల్లల మీద కానీ ఇప్పుడు చిన్నపిల్లల మీద అది ప్రభావం అనేక రకాలుగా ఉంటుంది ఏ విధంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు రిపోర్ట్లు ఎక్స్పర్ట్ కమిటీలు వేస్తారు వాళ్ళ రిపోర్ట్లు వస్తే మనకు అర్థం అవుతుంది అయినా ఇప్పుడు తాత్ ప్రాథమికంగా తెలిసిన రిపోర్ట్ ఏంటంటే ఈ ప్రభావం చాలా లోతుగా ఉంటుందని అది కళ్ళు పోవచ్చు కిడ్నీలు పోవచ్చు గుండె పోవచ్చు ఏమైనా పోవచ్చు ఏదైనా జరగవచ్చు అని ఈరోజు నివేదికలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాయి అందుకని ఇక్కడ మేము డిమాండ్ చేసేది అంటే ఈ ఎక్కడైతే ఈ ఐదు గ్రామాలు ఉన్నాయి ఐదు గ్రామాల్లో ఒక హెల్త్ సెంటర్ పెట్టాలి ప్రతి ఒక్కరికి ఐదు కిలోమీటర్ల వ్యాసార్థంలో ప్రతి ఒక్కరికి హెల్త్ కార్డులు ఇచ్చి ఆ హెల్త్ ఏ జబ్బు వచ్చినా సరే వాళ్ళకి ఉచితంగా గవర్నమెంటు వాళ్ళకి సహాయం చేసే విధంగా వైద్యం చేసే విధంగా ఆ హెల్త్ కార్డు ఉపయోగపడాలని ఈ ప్రాంతంలో మొత్తం ఒక హెల్త్ సెంటర్ పెట్టాలని మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం ఈ ముఖ్యంగా అధికారులు తెలియజేస్తుంటే మీరు ప్రజలను మాయ చేయకండి మబ్బి పెట్టకండి ఈరోజు డబ్బులు ఇచ్చేస్తే కోటి రూపాయలు ఇచ్చేస్తే ఇంటికి పదివేలు
ప్రజల ప్రాణాలతో ప్రమాదకర పరిశ్రమల చెలగాటం విషవాయు విలయం సృష్టించిన ఎల్జీ పాలిమర్స్ తరలింపుపై ఏసీటీ సేకరించిన ప్రజాభిప్రాయ మాలిక లైఫ్ లాంగ్ మెడికల్ కావాలండి మరి ఆ పిల్లలు భవిష్యత్తు ఎట్టుతో ఆలోచించాలండి వాళ్ళు వచ్చి మా నాయకులు మాత్రం చివరకు రమ్మనండి ఏ నాయకులు వచ్చినాయి ఆ అండంత అండ అంటూ ఉండడం కాదు నష్టపరిహారం ఎక్కడ జరిగిందో అక్కడ రావాలా అంతే కదండి ఎవరైనా లా ఇల్లు అంటే ఈ ఇళ్ళు అంటే ఉంటే మేము వాళ్ళు ఉండగలం వాళ్ళు మమ్మల్ని ఉండొస్తారు ఈరోజు వాళ్ళ నాయకులు నుంచినట్టుగా అదే మాకు కావాలి ఈ సేవ ఈ శివ రోజులకే జరిగింది పాటికి శివరకే రమ్మనండి ఏ నాయకుడు వచ్చినాయి ఇప్పుడు కంపెనీ మాకు వద్దండి మాకేందుక కంపెనీ మా కంపెనీలో బతుకుతున్నామో చేస్తున్నామో ఏడు చేస్తున్నామండి కూలి పనులు ఇచ్చారు మొన్న స్ట్రైకిల్ చేత అది ఓ సంవత్సరం నుంచి ఇంత ముందు ఎవరికి జాబులు అయి లేవండి పాత వాళ్ళు మా తాతండ్రులకు ఉండి అప్పుడు జాబులు తీస్తారు మీ వాళ్ళు పనిచేయరు ఇక్కడ చదువు ఇంజనీర్లు చదువుకున్న ఇక్కడ పిల్లలు పనిచేయరండి ఎక్కడి నుంచో ఇంటర్ చదువు చాలు పనిచేస్తారండి ఇక్కడ వాళ్ళు చదువుకున్న పిల్లలకి ఎవరికి లేదు అది స్ట్రైకిల్ చేత చదువుకున్న పిల్లలకు కూడా మోటార్లు మోసడానికే పెట్టారండి పన్నెండు వేలు పదివేలు తొమ్మిది వేలు జీతాలండి అంతకంటే ఏమి ఎక్కువ ఇచ్చి లేదండి వాళ్ళకు కూడా మాకు కంపెనీ లేకపోయినా పర్వాలేదు బయటికి వెళ్ళని బతుతామండి మాకు ఈ కంపెనీ వద్దు మా ఏది వద్దండి మా భూములకే నాలుగు వేసి ఉంటుందండి భూములు లేవు పొట్లు లేవు పని పంట అంతా ఇంట్లో ఉన్నదండి అది అంతా ఇప్పుడు పడి అంతారు దాని పరిష్కారం పెట్టి మా భూములకి ఆలువి లేదు ఇప్పుడును మరి రేపు పొద్దున ఆ భూమికి ఆలువి అసలే పడిపోతుంది ఈ కంపెనీ వాళ్ళు ఎలా పొగ ఉండడంలో మరి ఎవరు రారు అందుకే అంట్లకి ఆలువి కావాలండి మాకు ఎల్జీ పారిమర్స్ యొక్క ప్రభావం జరిగినటువంటి గ్రామం వెంకటాపురం గ్రామంలో ఉన్నాం దీని రసాయనిక చర్య వల్ల ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా పూర్తిగా ఎఫెక్ట్ అయింది ఈ కాలువ గడ్డలోనే ముగ్గురు చనిపోవడం అనేటువంటి జరిగింది ఈ చెట్లన్నీ కూడా ఎండిపోయాయి అది ఆ గేదెలు అవి కూడా చూస్తే అవి బ్రతుకుతాయని నమ్మకం లేదు మూడు గేదెలు చనిపోయాయి అది నాలుగోది కూడా కొన ఊపిరితో ఉన్నట్టుగా ఉంది పరిస్థితి అందుకని పశువులు కానీ చెట్లు కానీ మొత్తం ఇదంతా కూడా ప్రధానమైనటువంటి కారణం 
ఎల్జీ పాలిమర్స్ యాజమాన్యం యొక్క నిర్లక్ష్యం వల్ల భద్రత విషయంలో పట్టించుకోకపోవడం రాజీ పడడం వల్ల ఈ ప్రమాదం అనేటువంటి జరిగింది ఇది దుర్మార్గం అనేటువంటిది విషయం ఏ విషయంలోనైనా రాజీ పడచ్చు కానీ భద్రత విషయంలో రాజీ పడకూడదు వాళ్ళు చేసిన పొరపాటు నిర్లక్ష్యం వల్ల ఘోరమైనటువంటి ప్రమాదం జరిగింది ఈ గ్రామం చుట్టూ ఐదు కిలోమీటర్ల ప్రాంతం అంతా కూడా దీని ప్రభావం ఉంటుందని నీరి రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఫైనల్గా దీని ప్రభావం ఎంత అనేటువంటిది మనకు అంచనా వేయడం అనేటువంటిది సాధ్యం అవుతుంది కానీ ఈలోపు ప్రధానమైంది ఆరోగ్యం అనేటువంటిది అన్నిటికంటే కూడా ప్రధానమైన విషయం అందుకని ఈ ప్రాంతంలో ఎఫెక్ట్ అయిన మూడు వేల ఎనిమిది వందల కుటుంబాలు ఇప్పుడు చెబుతున్నారు ఐదు కిలోమీటర్ల రేంజ్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరికీ కూడా వారి యొక్క ఆరోగ్యానికి శాశ్వతమైనటువంటి హెల్త్ కార్డు ఇవ్వాలి శాశ్వతంగా వారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు అందరూ వచ్చి చూస్తారు పోతారు తర్వాత పట్టించుకోరు మన భూపాల్ ట్రాజిడీ గ్యాస్ లీక్ వల్ల ఎటువంటి ప్రమాదం జరిగిందో వాళ్ళకి తర్వాత కూడా జీవితాంతం కూడా దాని ఎఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళు ఎక్కువ నష్టపోయారు ఎక్కువ ఇబ్బంది పడ్డారు అందుకని ఇప్పుడు దీన్ని ఎవరు ఎంత పీల్చారు అనేటువంటిది ఇప్పుడే తెలియదు దీని ఎఫెక్ట్ తర్వాత ప్రభావం వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే తెలుస్తుంది అందుకని దాన్ని తర్వాత కూడా వాళ్ళ జీవితాంతం కూడా ఎవరికి ఎటువంటిది వచ్చినా కూడా హెల్త్ కార్డు ఉండాలి ఇక్కడ డిస్పెన్సరీని ఏర్పాటు చేయాలి తగ్గడం అందులో కళ్ళకి తలకి సంబంధించినటువంటి జబ్బులు వచ్చేదానికి ఎక్కువ ఉంది చెవుడు కానీ ఏంటి స్పెషలిస్ట్ ఉండాలా అట్లాగే కళ్ళకి ఆప్తమాలజిస్ట్ ఉండాలా ఇక్కడ స్పెషలిస్టులు బ్రెయిన్ సంబంధించినటువంటి జబ్బులు వచ్చేదానికి అవకాశం ఉందని క్యాన్సర్ లాంటి జబ్బులు కూడా రావచ్చని చెబుతున్నారు శాస్త్రవేత్తలు దీని ప్రభావం వంద సంవత్సరాలు ఉండేటువంటి అవకాశం అంటే వాళ్ళ బిడ్డలకు కూడా బిడ్డలకు కూడా వచ్చేటువంటి ప్రమాదం అనేది ఉంది అందుకని ఆరోగ్యానికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చి ఆరోగ్య విషయంలో ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలో ఇప్పటి నుంచి కూడా ప్రభుత్వం అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నాం కంపెనీ ఇక్కడ ఉండే ప్రసక్తి లేదు అది అరవై ఒకటిలో అతి తక్కువ మంది మొత్తం ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా ఐదు వందల మంది ఉండేవాళ్ళు కానీ అరవై ఒకటి అది అందులో అప్పుడు పెట్టింది ప్లాస్టిక్ మామూలుగా గిన్నె లాంటి తయారు చేసి స్టెరైన్ మెయిన్మార్ చేయడానికి కాదు సెరైన్కి దానికి సంబంధమే లేదు పోలికే లేదు అందుకని ఆనాడు తయారు చేసిన దానికి అప్పుడు పెట్టినటువంటిది ఈరోజు అదే పదిహేను వేల మంది పైగా జనాభా పెరిగినటువంటి ప్రాంతం జనావాసాల్లో రసాయనక సంబంధించిన పరిశ్రమలు ఉండడం సరైంది కాదు ఖచ్చితంగా ఈ పరిశ్రమ ఇక్కడ నుంచి బదలాయించి ఈరోజు ఎల్జీ పాలిమర్స్ ఆ రసాయన లీకేజ్ వల్ల చాలా మంది ప్రాణాలు కోల్పోవటం అందంగా ఉన్న వెంకటాపురం ఈ చుట్టుపక్కల గ్రామాలు కూడా అందవిహీనంతో ఈరోజు ఇంకా ఆ వాసనతో భయభ్రాంతులతో ప్రజలు ప్రాణాలు గుప్పిట్లో బతుకు పెట్టుకుని బతుకుతున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రావటం ఆ హాస్పిటల్కి వెళ్ళి చూడటం కోటి రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పడం అనేది చేశారు అయితే అందులో భాగంగానే ప్రజలు ప్రాణాల తర్వాత ఎవరైనా సరే అనేది మీ మీకు తెలిసిన విషయమే కాబట్టి ఎల్జీ పాలిమర్స్ వెంటనే ఇక్కడ నుంచి తరలించాలి ఈ ఫ్యాక్టరీ ఎప్పటికైనా ప్రమాదమే చెప్తున్నారు ఫ్యాక్టరీ వచ్చిన తర్వాత ప్రజలు వచ్చారని చెప్తున్నారు ప్రజలు లేకపోతే పార్టీ ఫ్యాక్టరీ అభివృద్ధి ఎలా జరుగుద్ది ఫ్యాక్టరీలో పనులు చేసే వాళ్ళు ఎలా దొరుకుతారు అందుకని పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలో ఐదు వందల మందే ఉండేవారు ఈరోజు ఈ చుట్టుపక్కల గ్రామాలన్నీ అభివృద్ధి జరిగినాయి దానివల్ల ప్రజలని ఖాళీ చేసి చనిపోమంటాం కాదు ఇక్కడ ఉన్న రసాయనాల ఫ్యాక్టరీ జనాల మధ్యలో ఉన్నది అది ఎప్పటికైనా ప్రమాదమే అందుకని ఫ్యాక్టరీని ఇక్కడ నుంచి తొలగించాలి ఎల్జీ పాలిమర్స్ జరిగిన సంఘటన చాలా దురదృష్టకరం దేశానికి అది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇది కదిలించింది ఇది అరవై సంవత్సరాల క్రితం ఈ కంపెనీ ఊరికి చివరి ఉండేది అయితే అనుకుని విధంగా టౌన్షిప్ పెరిగింది జనవాసాల మధ్యలోకి వచ్చింది అయితే పన్నెండు మందిని పట్టణ పెట్టుకొని వేలాది మందిని నిరాశలం చేసి వందలాది మందిని ఆరోగ్య సమస్యలు హాస్పిటల్ పాలు చేసిన ఈ కంపెనీని తరలించవలసిన అవసరం ఎంతనే ఉంది అంటే కంపెనీ తరలించాలి కానీ కంపెనీ మూసేయమనేది కాదుకుండా కంపెనీలు తరలించాలి ఎంతో మిగిలి భూములు ఉన్నాయి బంజరు భూములు ఉన్నాయి ఆ భూముల్లో దీన్ని కేటాయించగలిగితే చాలా గౌరవంగా ఉంటుంది ప్రజల ప్రాణాలకు ఆస్తులకి భరోసా కలుగుతుంది ఇవాళ కంపెనీని నుంచి కూడా ఇప్పటి వరకు కూడా అరెస్ట్ చేయలేదు కంపెనీ యజమాన్యాన్ని అరెస్ట్ చేయలేదు ప్రభుత్వం ఇస్తున్న డబ్బులు అని చెప్పుకుంటుంది ప్రభుత్వం ఇస్తున్న డబ్బులు కూడా ఎవరివి ప్రజలవి ప్రజల నుంచి ఇచ్చిన డబ్బులు మీరు ఇచ్చారని చెప్తున్నారు కానీ కంపెనీ నుంచి ఎంత మీరు బాధ్యతలకు మరణించిన వాళ్ళకి ఇప్పించారన్న సంగతి చెప్పడం లేదు ఇవాళ మీరు చెప్తున్నారు కోటి రూపాయలు ఇస్తే ప్రతిపక్ష పార్టీలు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నాయి కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు దాని మీద ఆరోపణలు చేస్తున్నారు అనేది కోటి రూపాయలు అనేది సమస్య కాదు ఇక్కడ అదే కొరియాలో ఈ ఈ కంపెనీ ఈ ప్రమాదం జరిగి ఉంటే ఏడు లక్షల నుంచి పన్నెండు కోట్ల వరకు నష్టపరిహారం వచ్చేది అదే కొరియా చట్టం ప్రకారం అయితే ఈ పాటికి వీళ్ళందరినీ కూడా అరెస్ట్ చేసి లోపలేసి బెయిల్ రాని పరిస్థితిలో ఉండేది 
కానీ అలాంటి దానికి మీరు సమాధానం చెప్పకుండా కోటి రూపాయలు ఇచ్చేవని చంకలు గుద్దుకుని చేతులు ఇచ్చుకుంటే పరిస్థితి లేదు అయితే ఇవాళ కూడా ప్రతి కుటుంబంలోనూ ప్రతి వ్యక్తికి కూడా అనారోగ్య బారిన పడ్డారు ఈ రోజు వరకు కూడా మెడికల్ క్యాంపులు రన్ చేయలేదు మెడికల్ తనిఖీలు చేయట్లేదు వెంటనే ఇక్కడ ఆరోగ్య కేంద్రాలు పెట్టించి ప్రతి వ్యక్తిని కూడా ఆరోగ్య సమస్యల మీద దృష్టి పెట్టి వాళ్ళకి మెరుగైన వైద్యం చేయించాలి ఎల్జీ పాలమర్స్ కంపెనీని వెంటనే తరలించాలి జనాల వసల మధ్య ఉన్నటువంటి ఇలాంటి కంపెనీలు ఉండడం వల్ల అనేక మంది ఇబ్బందులు పడుతున్నారు దాని ప్రభావము పాలే చెప్తున్నారు నుంచిమించి ఒక ఐదు కిలోమీటర్లు ఆరు కిలోమీటర్ల వరకు ఉంటుందని అలాంటప్పుడు ఈ ఐదు కిలోమీటర్లు ఆరు కిలోమీటర్ ఉంటే ఇంకా వేల లక్షల మంది ఉన్నారు నివాసితులు వీళ్ళందరూ ఆరోగ్యాల దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రభుత్వం వెంటనే ఎల్జీ పాలమర్స్ కంపెనీని తరలించాలి అలాగే ఎల్జీ పాలమర్స్ కంపెనీ యాజమాన్యాన్ని అరెస్ట్ చేయాలి ఇప్పటి వరకు వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయలేదు కాబట్టి ఎవరైతే ఎల్జీ పాలమర్స్ యాజమాన్యం ముందు వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే వాళ్ళ వైఫల్యం వల్ల ఈ రోజు ఇంత నిర్లక్ష్యం వల్ల ఇంతమంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు ఇంతమంది నిరాశలు పశువులు ఎన్ని చనిపోయి కాబట్టి వాళ్ళని వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలి ఈ కంపెనీని వెంటనే తరలించాలి లేని పక్షంలో ఈ చుట్టుపట్టు గ్రామస్తులు అందరూ కూడా ఒకటే కంపెనీ తరలించే వరకు పోరాటం చేస్తారు కంపెనీ కంపెనీ ఎత్తే వరకు కూడా మేము అందరం అక్కడే ఉంటామని తెలియజేస్తున్నాం ఎల్జీ పాలిమర్స్ కంపెనీ యాజమాని యొక్క నిర్లక్ష్య వైఖరి వల్లే ఈ గ్యాస్ లీకేజీ జరిగింది ఇది స్వచ్ఛందంగా తేటతలం అవుతుంది నిన్న మినిస్టర్లు కానీ అధికారులు కూడా మీడియా వేదికంగా చెప్పారు సీఎం గారు కూడా రాసిచ్చారు ఇది కంపెనీ యాజమాని యొక్క మానవత తప్పిద వల్ల ఇది అయ్యిందన్నారు కావున ఇప్పుడు గ్యాస్ లీకేజ్ వల్ల ఇప్పుడే కాదు పన్నెండు మంది చనిపోవడం వందలాది మంది వెంటిలేటర్ పై కేజీహెచ్లోనే చికిత్స పొందుతున్నారు వేలాది మంది కేజీహెచ్ లో జాయిన్ అయి ఉన్నాయి ఇంకా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ కేజీహెచ్ లో జాయిన్ అయి ఉన్నారు గతంలో మనం చూసుకుంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో భోపాల్ గ్యాస్ ఘటనలో ఐదు లక్షల ఇరవై ఐదు వేల నాలుగు వందల ముప్పై రెండు మంది ఈ గ్యాస్ లీకేజ్ వల్ల ఇప్పటికి ఐదు తరాలు నాలుగు తరాలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు పదివేల మంది అక్కడ చనిపోవడం అనేది మనం ఇదివరకు చూసాం ఇదివరకు ప్రభుత్వాలు కానీ ఈ ప్రభుత్వాలు కానీ పాత జరిగిన సంఘటనల నుంచి ఏం నేర్చుకుంటున్నాయో మీరు చెప్పాలని చెప్పేసి మేము కోరుతున్నాం గతంలో జరిగిన ఒక సంఘటన వల్ల ఈ ప్రభుత్వాలు కానీ అధికారులు కానీ ఏం బుద్ధి తెచ్చుకున్నారు కంపెనీ ఒక పరిశ్రమ ఏర్పడిన తర్వాత పరిశ్రమ పరిశ్రమ యొక్క రూల్స్ ప్రకారం చుట్టుపక్కల నివాసాలు ఉండకూడదు కానీ గత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం గత టీడీపీ ప్రభుత్వం హయంలోనే ఈ కంపెనీ చుట్టూ అనేక రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారులు లోకల్ మాజీ కార్పొరేటర్లు ఎమ్మెల్యేల యొక్క సొంత లాభాల కోసం వాళ్ళు జోబులు ముంచుకోవడం కోసం సొంత లాభాల కోసమే చుట్టూ నివాసాలు ఏర్పాటు చేయడం వల్ల ఈ రోజు కంపెనీ గ్యాస్ లీకేజ్ అయితే అక్కడ అనేక పశువులు అనేక మంది జనావాసులు ఇబ్బంది పడ్డారు నేను వ్యాపకుంట నివాసిని వెంకటాపురానికి ఒక కిలోమీటర్ దూరం వ్యాపకుంట అంటే అటువంటి పరి ఆ రోజు ఆ పరిస్థితిని చూస్తే అసలు జనావాహిని సముద్రము ఎలాగైతే ముంచుకొస్తుందో అలాగ కనిపించింది ఆ రోజున రాత్రి మేము రెండున్నర వరకు ఈ వచ్చినటువంటి ప్రజలు అందరినీ కొంచెం పైకి పంపించడం అది చేసాం ఏర్పాట్లు అటువంటి సిచ్యువేషన్లో ఒక్కరికి కూడా ప్రాణం మీద ఎంత భయం కలిగి ఆ రాత్రి మీద చిన్నపిల్లలు ముసలి వాళ్ళు అందరూ కూడా రాత్రుల మీద వెళ్ళిపోతా పారిపోవడమే తప్ప వెనక చూడలేదు అటువంటి పరిస్థితి ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రభుత్వాలే కారణం అని మా మేము అనుకున్నాం దీనికి కారణం అయినటువంటి ఆ పాల్మర్స్ కంపెనీ ఎల్జీ పాల్మర్స్ కంపెనీని వెంటనే ఈ జనావాహి నుంచి తొలగించి వాళ్ళని మరొక ఎక్కడైతే జనం లేరో అక్కడ ఎక్కడైతే ప్రభుత్వ భూమి ఉందో అక్కడ ప్రభుత్వ భూమిని ఏర్పాటు చేసి అక్కడ ఏదో కంపెనీ కట్టి అందులో పనిచేసినటువంటి వర్కర్లకి కూడా ఆ న్యాయం చేయాలి ఆ విధంగా చేస్తే బాగుంటుంది అనుకున్నాం ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ ఆ రోజు మేము అది నూట నలభై డిగ్రీలు దాటితే పేలిపోద్దంట అది అయినా నూట డెబ్బై ఐదు డిగ్రీలు పెరిగి అది పేలకుండా ఉన్నదంటే అది మరి దేవుడి యొక్క ఇదేమో అని మేము అనుకున్నాం దాని వలన కూడా మేము సేవ్ అయ్యాం కాబట్టి ఆ విధమైనటువంటిది ప్రజావాహిలోని అలాగే ఇన్నాళ్ళైతే ఆ రోజు ఆ ఫ్యాక్టరీ కట్టేటప్పుడు ఒక రెండు వేల మంది వెయ్యి మంది ఉండేవారు నివాసం ఇప్పుడు లక్ష లక్ష జనం పైన నివాసం ఉన్నారు ఇటువంటి నివాసం ఉన్నటువంటి స్థలంలోనూ ఆ ఫ్యాక్టరీని వెంటనే తొలగిస్తేనే ప్రజలు ఇటు పైన మీరు ఎంత డబ్బు ఇచ్చినా చనిపోయినటువంటి వాళ్ళకి ఎంత డబ్బు ఇచ్చినా సరే చనిపోయినటువంటి మనుషులు తీసుకురాలేరు ప్రజల ప్రాణాలతో ప్రమాదకర పరిశ్రమల చెలగాటం విషవాయు విలయం సృష్టించిన ఎల్జీ పాలిమర్స్ తరలింపుపై ఏసీటీ సేకరించిన ప్రజాభిప్రాయ మాలిక